。四代反坦克导弹还在俄乌战场风靡，各国也在大量采购。没想到法国第五代反坦克导弹就已经向其他国家进行交付了。作为目前欧洲最先进的反坦克导弹 ，Akron 绝对受人瞩目。而这款反坦克导弹还出现在了乌克兰战场，只是没看到什么战机。那五代反坦克导弹实力究竟怎么样？对比乌克兰战场明星产品标枪，又有何过人之处 ？Akron 系列反坦克导弹是由欧洲导弹集团所研发的首款第五代反坦克导弹，拥有两种型号。已经装备法国陆军的 Akron 中程反坦克导弹。以及在此基础上研制的直升机等多种平台装备的 MHT 导弹，在二零零五年的时候，法国武器装备总署启动了一项计划，寻找一款能取代米兰反坦克导弹的新型武器。因为米兰只是第二代反坦克导弹，已经落后于欧洲各国装备的第三代武器。起初，法国陆军计划在米兰升级型。标枪以及长钉 MR 等反坦克导弹中选择一款装备陆军，然而在经过法国评估之后，放弃了这项计划，因为这些满足不了陆军需求，还不如重新研发一款新型反坦克导弹。于是便与欧洲导弹集团合作，研发新型多用途导弹。面对现代化战争的重塑，未来反坦克武器想要更好地适应战场，必须要具备以下特征。在光电对抗等抗干扰、隐身技术的发展下，多模复合制导成为提高精确制导武器命中概率的重要手段。把两种或多种模式的制导技术结合起来，能够让各种制导技术充分发挥优势，弥补各自的不足，使得精确制导武器的制导系统能够使用战场环境和目标特性的不断变化，并提高精确制导武器的突防能力以及对目标的捕获、跟踪和识别能力。动力系统也需要采用变推力固态火箭发动机技术，能够大范围调节推力，使得导弹能够实现远距离、长时间和快速打击目标。另外，在导弹外形方面，还要融入可变启动外形技术，通过改变弹体的气动外形，让导弹实现多样化弹道。攻击武装直升机采用高速直接攻击弹道，攻击地面既定目标采用高速平飞或高飞弹道，瞄准目标或侦察战场环境采用巡飞弹攻击弹道，攻击反斜面或被遮挡目标采用成型弹道。当然，最主要的是导弹要具备多模战斗部技术。随着坚固工事与主战坦克装甲防护能力的不断升级，想要增加杀伤能力，不能一味的增加导弹的口径，必须采用新型毁伤机理或新型战斗部技术。先进的多模战斗部能够结合各类目标和供给信息，通过选择算法确定最有效的战斗部输出信号，提高毁伤效果。最后就需要反主动防护技术了。目前，世界主流坦克都拥有主动防护系统。如果突破这套系统，是所有反坦克导弹都无法回避的难题。但在主动干扰技术、子母弹技术、末段变段变轨技术、高功率微波技术，都可能有助于突破主动防护系统。对此，法国向欧洲导弹集团提出了自己的诉求。基于此前法国自己出资开发的项目，重新开发一种第五代反坦克导弹系统 ，MMP 计划就此诞生。埃克隆系列反坦克导弹于2012年正式亮相。2015年12月，埃克隆反坦克导弹成功进行了首次试射，导弹摧毁了固定目标。2017年4月，埃克隆完成了最后一次试射，在某次试射中，有三名士兵曾根据不同任务类型，同时向2500米外。一辆坦克发射导弹，最终三枚导弹均成功命中目标。欧洲导弹集团认为，连续试射的成功保证了 Akron 可以按照季走生产，甚至生产出比军队需求更多的导弹。在二零一七年十一月，法国陆军接收了第一批 Akron 导弹，包括二十个发射站和五十枚导弹，逐步取代法国现役的米兰反坦克导弹。前两年还获得埃及青睐，获得 Akron 首个出口订单，并在今年三月份逐渐交付，并装备埃及海军特种部队。埃及与法国有着非常久的合作历史。近年来，埃及军队获得法国多项军事装备，包括坦克、舰艇、战斗机以及防空系统等。在研发 Akron 系列反坦克导弹的过程中，欧洲导弹集团借鉴地面作战经验，对相关技术进行大幅度升级，使其达到第五代反坦克导弹的作战水平。
，融合高分辨率导引头、多模战斗部与数据链，另外还有基于人工智能技术的多模制导算法等新技术，被认为世界上最先进的反坦克导弹之一。采用的高分辨率红外成像导引头，能够在各种气象条件下保持性能稳定，这也是该型导弹区别于第四代反坦克导弹的主要特点之一。另外 a g r o n 还具备操作简便、能从密闭空间发射的特点。非常适合城市作战环境，发射架由电池、三脚架以及整合的电子仪器组成，仅有十一公斤重，加上重量只有十五公斤的导弹，总共只有二十六公斤，属于相对便携发射反坦克导弹了。只需要两名士兵就能携带。a g r o n 反坦克导弹的整体规格与美国现役标枪系列导弹非常类似。埃克隆导弹长 1.3 米，弹径140毫米，采用串联战斗部和高爆反装甲弹头，最大射程超过5000米，能够穿透1000毫米军制装甲。面对混凝土墙之类的建筑物，穿身更是达到两米。以这样的威力来看，目前几乎所有主流坦克都难以抵抗埃克隆反坦克导弹的致命一击。即便某些坦克车体正面和炮塔正面的防护能力足够出色，但 a c r o n 依旧可以针对其侧面进行攻击。之所以能将 a c r o n 归为第五代反坦克导弹，是因为其融合了第三代与第四代的多个创新技术。a c r o n 采用了下一代彩色电飞冷却型红外双波段被动寻地头总成。能提供高分辨率的白光电视画面与红外成像画面，全天候作战能力更强。另外，导引头也不需要气瓶制冷，对目标的观察锁定时间也大大增加，锁定的速度也更快，还能多次对目标进行锁定。其次 a c r o n 反坦克导弹采用了新型多用途战斗部，由 SBDS 公司研发，战斗部重量仅有两公斤，采用一百一十五毫米口径串列成型装药战斗部，辅助装药在主火箭发动机前，主装药在主火箭发动机后。采用了密度极高的木质药型罩和新型的高能材料，并且具备反装甲和反建筑物设施两种模式，都拥有人员杀伤能力，能够击穿一千毫米军制装甲，摧毁两千毫米的混凝土。另外 a c r o n 反坦克导弹还采用了交互式网络，使能全数字发射机借助新型实时光纤数据链，让反坦克导弹具备三种攻击模式。第一种模式为发射前锁定，发射后不管，适合对视距内打击，可以利用图像匹配，让导弹自行选择攻击。攻击弹道有直接攻击和攻顶可选。第二种为通过光纤传输导引头画面和控制指令的人在回路模式，在反坦克导弹发射后，通过导引头画面搜索目标，可以选择手动完成锁定，也可以全程手控。并且支持中途更换目标。第三种模式则是利用 GPS 定位与惯性制导，通过发射器接收侦察网络内的任意侦察单元发射过来的目标坐标进行定位。导弹在发射后能够更加精准地飞向制定目标。等到接近目标后，制导站再通过光纤回传的导引头画面完成对目标的识别与锁定，非常适合视距外目标。多种攻击模式。让 a c r o n 反坦克导弹拥有非常高的战术灵活性，能够适应城市、野外、沙漠以及山地等多种作战环境。在 a c r o n 反坦克导弹研发成功后，法国陆军便很快下单采购。不过，目前交付速度并不快，计划在2025年前后为法国陆军以及其他部队交付400个发射架、一千七百五十枚导弹。法国总共采购的导弹数量预计达到两千八百五十枚左右，将取代法国目前所装备米兰反坦克导弹以及少量美制标枪反坦克导弹，安装在步兵战车以及装甲车上面的其他类型导弹，也将被这种先进的第五代导弹所取代，成为法国最重要的反坦克导弹。跟乌克兰战场明星产品标枪反坦克导弹对比的话 a c r o n 的导引头更加强大。标枪采用的是制冷式红外导引头，需要先插上冷却罐。若是在冷却罐和冷却期间没有找到目标的话，就相当于浪费了一次冷却罐。而 a c r o n 所采用了非制冷式红外导引头就没有这个问题，并且还加入了可见光模式。在导弹的制导模式方面 a c r o n 也更加多样化。标枪导弹只有锁定后发射，发射。后不管，但 a c r o n 除了这种模式之后，还有发射后以 TV 制导操控导弹。
，给予了 Acron 非常高的打击精度，并减少附带杀伤和误杀伤的可能。在发射后再锁定，或者是由第三方指引，这也给了 Acron 隔山打牛的可能性。最后 ，Acron 用途也多样化，欧洲导弹集团正在开发 Acron 海基版本，探索反小艇、登陆艇的能力。除此之外，还在探索将其集成到无人机或轻型直升机上。一旦成功 a c r o n 的适用范围将获得大大拓展，进一步增强在同类武器中的竞争力。另外，这款先进反坦克武器还出现在了乌克兰战场。在今年二月份，法国国防和武装部队委员会副主席证实，法国已经为乌克兰提供了最新的 a c r o n 系列反坦克导弹系统。此前，法国已经向乌克兰援助了米兰反坦克导弹。目前，在乌克兰战场，乌军已经装备了标枪、NLAW 等多款先进反坦克导弹。对于乌克兰军队来说 a c r o n 导弹是他们目前接收到的最先进的反坦克导弹系统，在战场上对俄军的威胁要比标枪导弹大得多。但考虑到法国在二零二五年才能接收一千七百五十枚导弹，最多也就两千八百五十枚导弹。即便是在今年又额外订购了两百枚，但能援助给乌克兰的导弹仍然数量有限，初步判断可能只有几十枚或者一百多枚。按照乌军的标枪导弹消耗情况来看，雷神公司 CEO 称，乌军十个月消耗了他们五年的标枪导弹产量和十三年的毒刺导弹产量，在战场上的影响力 a c r o n 肯定比不上标枪和 NLAW。单说反坦克导弹的实力，法国这款新型反坦克导弹显然要强过标枪，但问题是法国装备的数量太少，能援助乌克兰的更少。更别说俄军装甲车辆，无论是面对标枪还是 a c r o n 基本上没有区别。反正一发炮弹下去就能击穿。经过最新改进的 T90M， 还有可能留下残命。至于全新的 T14， 据说俄罗斯已经将其派到战场。去年年代 ，T14 主战坦克就进入顿巴斯进行前线作战训练，完全不敢面对面拼刺刀。而这次出动 T14， 据说俄军只进行远程射击，从未冲入乌克兰阵地，相当。谨慎，毕竟俄军一言不合就舍弃坦克，就比如前两天现身美国的 T 九零 M。从火力军所了解到的信息来看 a c r o n 绝对是一款非常优秀的先进反坦克武器。目前只是数量有点少，不知道其他国家第五代反坦克武器发展怎么样。好了，本期影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。